सो हमें रेकर्ड करा शुरू कर लम अन्न सफ्टवेर रेकर्ड करा शुरू कर लम जो तेल आज के क्लस दिखे एक चले जाए আমরা বেসিক্যালি আলোচনা করছিলাম এডিট টেক্স নিয়ে এডিট টেক্স হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের ইনপুট বক্স আপনাদেরকে আগেই আমি বলেছি আপনারা কি সেটা শুনতে পেয়েছিলেন সেটা কি লাইভে দেখতে পেয়েছিলেন মেবি না আমি আরবার একটু জাস্ট রিপিট করে দিচ্ছি ইনপুট বক্স হচ্ছে এডিট টেক্স হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের ইনপুট বক্স মানে যেখানে হলো আসিফ ভাই বলছে আমরা ফ্রি স্টুডিও বানাবো আলামিন হোসেন বলছে আমিও ছিলাম সেই লাইভে হ্যাঁ ভাই আমিও ছিলাম ओके चलो हमें कंटिन्यू करी सो एडिट टेक्स नहीं कथा बोलोम एडिट टेक्स हे एंड्रएडर इनपुट बक्स तर मैंने जो इूजारे थे को इनपुट निब तक हमें एडिट टेक्स व्यवहार करब तई तो एक आगे लाइव हमारे इंटरप्ट ग लाइ कथा बट तपर हमें एक बार एक अपने कंटिन्यू कर दी एडिट टेक्स देते ही अनेकटा ए रकम जो एक बाटन शुरू करी ठीक से भाव में एक एडिट टेक्स शुरू करब एडिट टेक्सर माध्यम क्यों करब আমরা ইনপুট নিব ইউজারের কাছ থেকে কোনো একটা কিছু ইনপুট যদি নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এডিট টেক্স ব্যবহার করব সো এডিট টেক্স একটা নেওয়ার সময় এডিট টেক্সের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা যা যেভাবে আমরা দিতে হয় সেভাবেই আমরা দিব নতুন একটা অপশন এখানে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে হিন্ট অ্যান্ড্রয়েড হিন্ট রয়েল সো হোয়াট ইজ হিন্ট হিন্ট হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে গ্রেইশ কালারে গ্রেইশ কালারে আমরা যখন কোনো একটা ফাইল বা গুগল ডক বা অনেক সময় আমরা যখন ওয়েবসাইটে কোনো একটা কিছু ইনপুট করি বা ইউজার নেমার পাসওয়ার্ড দিই যেমন ধরেন আমরা ফেসবুকে যদি যখন লগ ইন করি তখন ওখানে হালকা ঝাপসা কালারের লেখা থাকে না যে টাইপ ইউর ইউজার নেম হেয়ার তো ওই যে যে হালকা ঝাপসা কালারের যে জিনিসটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে হিন্ট ঠিক আছে ইউজার যখন টাচ করে তখন ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যায় সো আমরা এই হিন্টটা এভাবে লিখবো অ্যান্ড্রয়েড ও সো আমাদের এখানে ইংলিশ করে নিই আমরা সো আমরা এটাকে এভাবে লিখবো অ্যান্ড্রয়েড হিন্ট এইস আই এন টি হিন্ট এখানে হিন্ট আমি ধরেন বললাম যে ইউর নেম হেয়ার তার মানে ইউজার যাতে খুব সহজে টের পায় যে এখানে আসলে কি দিতে হবে কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমরা যাদের জন্য অ্যাপস তৈরি করছি তারা হচ্ছে একদমই সাধারণ মানুষ বা নর্মাল পিপল এটা চিন্তা করে আমাদেরকে সবসময় কোট করতে হবে সো ইউর নেম হেয়ার এই হিন্টটা যখন দেখতে পারবে তখন ইউজার খুব ইজিলি মানে বুঝ বুঝতে পারবে যে আসলে কি বলা যায় যে এখানে কি লিখতে হবে কি ইনপুটটা দিতে হবে ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা এই হিন্টটা দিয়ে থাকি বাকি সব কিছু আগের মতো যেভাবে আমরা একটা বাটন শুরু করেছিলাম বাটন শেষ করেছিলাম এটাকে আমরা রান করেছি দেখেন ওই যে ইউর নেম হেয়ার আমরা একটা হিন্ট দেখতে পাচ্ছি গ্রেইস কালারের এবং যখন ইউজার এখানে ক্লিক করবে এবং কিছু একটা লেখা শুরু করবে যে জুবায়ের তখন দেখেন হিন্টটা অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে হিন্টের কাজ আর একটা জিনিস এডিট টেক্সের বা ইনপুট বক্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর মধ্যে অন্তর অন্তর্ভুক্ত এটা সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ইনপুট টাইপ ঠিক আছে ইনপুট টাইপে অনেক কিছু রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেক্স পার্সন নেম নাম্বার ডেট এটা এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনি ইউজারের কাছ থেকে কী টাইপের ইনপুট নিতে চান ফর এক্সাম্পল ইউজারের কাছ থেকে যদি আপনি মোবাইল নাম্বার ইনপুট নিতে চান তাহলে যদি আপনি ইনপুট টাইপ টেক্স দেন তাহলে কি হবে আলটিমেটলি এখানে কি বলা যায় পুরো একটা এই এই এখানে যখন ইউজার যখন ইয়া করবে যখন ইউজার এখানে ট্যাপ করবে তখন দেখেন পুরো কিবোর্ডটাই উঠে আসতেছে এখন ইউজার তো বোঝে না ইউজার কাছে ধরেন আমি চাচ্ছি মোবাইল নাম্বার ইনপুট নিব অ্যান্ড ইউজার যদি এবিসিডি চেপে দেয় তাহলে কি সেটা মোবাইল নাম্বার হবে হবে না সো এখানে আমরা ইনপুট টাইপ নির্ধারণ করে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি মোবাইল নাম্বার এখানে বলে দেই যে ইউর মোবাইল নাম্বার ফর এক্সাম্পল জিরো ওয়ান সেভেন এক্স 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 তার মানে আমরা ইউজারকে বলে দিচ্ছি যে এইভাবে মোবাইল নাম্বারটা দাও তাহলে এখানে ইনপুট টাইম আমরা টেক্স না দিয়ে এখানে দিতে পারি আমরা নাম্বার ঠিক আছে যখন আমরা ইনপুট টাইপ নাম্বার দিব তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউজার যখন এই ইনপুট বক্সে ক্লিক করবে তখন কি হবে তখন যে আমাদের কিবোর্ডটা আমাদের যে কিবোর্ডটা সেই কিবোর্ডটা হচ্ছে ইয়া হয়ে যাবে মানে কিবোর্ডে কিবোর্ডে ক্লিক করলে শুধুমাত্র নাম্বার অপশনটা ইউজার দেখতে পারবে শুধুমাত্র নাম্বার অপশনটা দেখতে পারবে কোনো টেক্সট অপশনটা এখানে দেখতে পারবে না ইউজার তো আমরা এখানে ধরেন আমরা নাম্বার যেমন দেখেন এখানে কিন্তু এ বি সি ডি দেওয়ার কোনো সুযোগই নাই এ বি সি ডি দেওয়ার কোনো অপশনই নাই শুধুমাত্র নাম্বার এখানে দেওয়া যাচ্ছে সো আমরা কী ধরনের ইনপুট ইউজারের কাছ থেকে নিতে চাই তার উপর বেস করে আমরা কি করতে পারি আমরা ইনপুট টাইপ সেট করতে পারি একই সাথে আমি আরও বলেছিলাম যে ইনপুট টাইপে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ইউজার নেম নিই ইউজারের দেন এখানে একটা অপশন রয়েছে দেন টেক্স পার্সন নেম হুম তো এখানে ধরেন হিন্ট হিসেবে আমি দিয়ে দিলাম ইউর নেম হিয়ার তার মানে ইউজার ইউজার এখানে তার নাম দিবে এবং এখানে ইনপুট টাইপ হিসেবে আমরা দিয়ে দিলাম টেক্স পার্সন পার্সন নেম তাহলে কি হবে জানেন যখন আমরা এটাকে রান করব আমরা
এখানে যেহেতু আমরা ইমুলেটরে বা ইয়া দিয়ে দেখছি সেজন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি না বাট দেখেন এই যে নিচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জুবায়ের লেখাটা চলে আসে আসতেছে ইভেন আমার মেইল বা আমি আগে যে যে যেই সব কিছু ইউজ করি সেগুলো এখানে চলে আসতেছে তার মানে টেক্সট পার্সন নেম ইনপুট টাইপ ইউজ করার কারণে আমার গুগল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানে যে এই ফোনের যে ব্যবহারকারী তার নাম কি তো ওটা সাজেশনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখাবে যাতে করে ফাস্ট কাজ করতে পারে ঠিক আছে অলে সো আমি আশা করি যে এখন সব কিছু ঠিক আছে এবং আপনার সব কিছু সব কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করা যায় নেট সমস্যা অনেকেই লাইভে যুক্ত হতে পারছে না মাইনুসতম ভাই বলেছে হ্যাঁ মাইনুল ভাই নেট সমস্যা যারা যুক্ত হতে পারছে না আমরা ভিডিওটা আর্কাইভে থাকবে সো পরে ইনশাল্লাহ দেখে নেবে যারা শুধু এই মুহূর্তে প্রবলেম বাট এই মুহূর্তে আপনারা লাইভ স্ট্রিমিং ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেটা একটু জানালে ভালো হবে সো অল রাইট সো আমরা এবার কী চাচ্ছি জানেন আমরা চাচ্ছি যে এই এডিট টেক্সে ইউজার যে ইনপুটটা দেবে যেমন জুবায়ের দিয়ে যদি আমি এই নিচে একটা বাটন দেব এই বাটনে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাকে ওই বাটনের মধ্যে টেক্সট হিসেবে লেখা দেখাবে যে হ্যালো জুবায়ের ঠিক আছে এটা আমরা ফাংশনালি করতে চাই তার মানে আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এডিট টেক্স বা ইনপুট বক্স থেকে ইউজার যে ইনপুটটা দেয় ইউজার এখানে কী ইনপুট দেয় আমরা কেউই জানি না এ বি সি ডি ই এফ জি যে কোনো কিছু ইউজার ইনপুট দিতে পারেন তো আমরা কিন্তু কেউই জানি না সো ইউজার যা নাম ইনপুট দেন ওখানে সেই নামটাকে নিয়ে যাওয়াতে আমরা যাতে ওটা নিয়ে কাজ করতে পারি সেটাই এখন শিখতে চলেছে তো তার জন্য চলেন আমরা জাস্ট একটা সিম্পল বাটন নেই এখানে এবং আমরা যেটা করতে চাই এই বাটনে ক্লিক করলে ইউজার দেওয়া এই নামটা এই বাটনের মধ্যে দেখাবে এবং বলবে হ্যালো অমুক ঠিক আছে তো এই পুরো কাজটা করার জন্য আমাদের যে কাজটা প্রথমে করতে হয় আপনারা জানেন যে আমরা যখন কোনো কিছুকে ফাংশনাল কোনো কোড করতে চাই বা কোনো বাটন টেক্স এডিট টেক্স ইনপুট বক্স এইগুলোকে যখন আমরা ফাংশনাল করতে চাই তখন প্রথমত আমাদের যে দায়িত্বটা থাকে সেটা হচ্ছে কি একটা আইডি সেট করে দেওয়া তো চলেন আমরা এই বাটনের একটা আইডি সেট করে দিই এই বাটনের আইডি দিলাম আমরা ফর এক্সাম্পল নর্মাল জাস্ট বাটন ঠিক আছে তাহলে এই এডিটে এডিটেক্সেরও একটা বাটন দিতে হবে সো চলেন এবারে এডিটেক্সের একটা আইডি এই সরি আইডি দিতে হবে সো আইডি সেট করে আছে আইডি ইকুয়াল টু সো এডিটেক্সের ইডি নেম আমরা এটার আইডি দিলাম ইডি নেম ইডি ফর এডিটেক্স নেম ফর নামের এডিটেক্স এটা যাতে মনে থাকে ঠিক আছে এবং আপনারা আইডি দেওয়ার সময় সব সময় খেয়াল রাখবেন যে নামের আগে ইডি টিভি বি বাটন মানে এই জিনিস এই এই জিনিসগুলো হয় কি আপনার সুবিধা হয় কারণ আমি তো এই এডিট টেক্সের আইডিও বাটন দিতে পারি কিন্তু সেটা কিন্তু আমাকে প্রোগ্রাম করার সময় কনফিউজ করে তুলবে এই কনফিউশন যাতে না আসে এই জন্য এডিট টেক্সের আগে চেষ্টা করবেন ই বা ইডি এরকম কথা দিতে বাটনের আগে বি বি সাবমুইট বা বি অ্যাড বা বাটন অ্যাড এরকম ঠিক আছে টেক্সট ভিউয়ের আগে টিভি ঠিক আছে এরকম সবসময় একটা সিম্বলিক এমন একটা ভাবে আইডি দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনি সবসময় মনে রাখতে পারেন যে এই আইডিটা আসলে এডিট টেক্স ঠিক আছে সো এডিট টেক্সের আইডি দিলাম আমরা এডি নেম বাটনের আইডি দিলাম আমরা জাস্ট একটা বাটন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে ইউজার যে নামটা ইনপুট দিবে তাকে হ্যালো বলবে ঠিক আছে এই পুরো কাজটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত এই বাটনকে পরিচয় করা দিতে হবে এবং এডিট টেক্সে পরিচয় করা দিতে হবে তো আমরা প্রথমত কি করব এডিট টেক্সের জন্য একটা ইডি নেমের একটা ভ্যারিয়েবল ধরে আসব বাটনের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল ধরে আসব ফর এক্সাম্পল বাটন আমরা দুইটা জাস্ট ভ্যারিয়েবল ধরলাম যেটা যেটা আপনারা গত ক্লাসেই অলরেডি জেনে গেছেন যে কীভাবে ভ্যারিয়েবল ধরতে হয় ভ্যারিয়েবল কী কেন আমরা এটা ধরি সো আমরা দুই ধরনের ভ্যারিয়েবল ধরলাম একটা হচ্ছে এডিট টেক্স ইডি নেম দিলাম এটার নাম আর একটা হচ্ছে বাটন এটার নাম দিলাম হচ্ছে বাটন তো আমাদের দ্বিতীয় কাজ কি সেট কন্টেন্ট ভিউ ঠিক পর পর এসে এই দুজনকে পরিচয় করে দেওয়া তো এই যে দুজনকে যদি পরিচয় করে দিতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে বাটন ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট সো বাটনের আইডি কী ছিল বাটন সো আমরা বাটনটাকে পরিচয় করে দিলাম সেকেন্ডলি আমরা কাকে পরিচয় করে দেবো এই এডি নেম ইডি নেমকে আমরা পরিচয় করে দেবো সো ইডি নেম ডট সরি ইডি নেম ইকুয়াল টু সেমভাবে ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট ইডি নেম তাই তো আমরা ইডি নেম এটার এটার আইডি দিয়েছি দেখেন এটার আইডি দিয়েছি ইডি নেম এবং এটার আইডি দিয়েছি বাটন সো এই সেম সেম আইডিতে এদেরকে পরিচয় করে দিলাম দুজন জাভা ভ্যারিয়েবলকে তাহলে ইডি নেম হচ্ছে কি কিসের ভ্যারিয়েবল এডিট ট্যাক্সের ভ্যারিয়েবল এডিট ট্যাক্স মানে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের ইনপুট বক্স সোজে কোথায় আর বাটন তো আপনারা সবাই জানেন এই যে বাটন কী সো আমরা এখন কী চাচ্ছি আলটিমেটলি বলেন তো আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা এটাকে একটু রান করি তারপর একটু আপনাদেরকে বোঝাই যে আমরা কী করতে যাচ্ছি সো আমরা যদি এটাকে এবার রান করি সো আমরা চাচ্ছি কি এই বাটনটায় ক্লিক
ইউজার যদি এখানে জুবায়ের নামটা দিয়ে সাবমিট এই বাটনে ক্লিক করে তাহলে এই বাটনের মধ্যে লেখাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং বাটনের মধ্যে লেখাটা লেখা উঠবে হ্যালো জুবায়ের এখানে যদি ইউজার নাম দেয় ফর এক্সাম্পল রাজু তাহলে এই বাটনে ক্লিক করে তখন এই বাটনের মধ্যে লেখা উঠবে হ্যালো রাজু রাজু স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে এটা কীভাবে ফাংশনাল করতে চাই এটা ফাংশনাল করলে গত ক্লাসের মতোই যেহেতু বাটনে ক্লিক করলে ঘটনাটা ঘটাতে চাই তাই আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই বাটনের একটা অন ক্লিক লেসনার তৈরি করা আপনারা সবাই জানেন যে বাটনের অন ক্লিক লেসনার কীভাবে তৈরি করতে হয় সো বাটনের অন ক্লিক লেসনার তৈরি করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এই বাটনটা বাটন ভ্যারিয়েবল ডট সেট অন ক্লিক লেসনার নিউ রেট নিউ ভিউ ডট অন ক্লিক লেসনার তাই তো আমরা বাটনের অন ক্লিক লেসনার তৈরি করে ফেললাম এবং আপনারা এটাও জানেন যে এই বাটনে ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা আসলে আমরা এই কি বলা যায় এই এই জায়গাটায় কোট কোট করব তাই তো এই এই অন ক্লিক লেসনারের যে অন ক্লিক মেথড এই মেথডের মধ্যে আমরা আলটিমেটলি পুরো কোডটা লিখব যে আমরা এই বাটনটায় ক্লিক করলে এই বাটনটায় ক্লিক করলে কি ঘটনা ঘটাতে চাই অলরাইট সো আমরা এখন সেই কোডটাই লিখতে যাচ্ছি এই পর্যন্ত মোটামুটি পুরনো ক্লাসেরই কাজ বলা যেতে পারে সো আমরা নেক্সট স্টেপে আমার আপনাদের নতুন কিছু একটু এখানে আসবে যেটা আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিতে চাই দেখতে পাচ্ছি কারা কারা জয়েন করেছে আজকে একটু মানুষের সংখ্যা কম যেহেতু রাত হয়ে গেছে সো যারা আছেন তারা কন্টিনিউ করেন যারা নাই তারা হচ্ছে তাদেরকে একটু আপনারা ভিডিওটা পৌঁছাই দেবেন আমরা ইউটিউবে যখন আপলোড করে দেব অথবা ভিডিওটা পরবর্তীতে আপনারা তাদেরকে একটু রেফার করে দেবেন যাতে প্রবলেম না হয় আজকে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে তো যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয়টা সেট করেছি সেটা শেষ করেই তারপরে যাব আপনার একটু যারা আছেন তারা ধৈর্য ধরে একেবারে সবাই চলে যান না থাকেন একটু যতটুকু আমরা সিলেবাস আজকে সেট করেছি যতটুকু করাবো ততটুকু একটু শেষ করারই ট্রাই করব অল সো আমরা এখন চাচ্ছি কি এই বাটনে ক্লিক করলে এই এডিট টেক্সের মধ্যে যেই লেখাটা আছে যেই টেক্সটা আছে ওটা নিয়ে নিতে তাই তো তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে এডিট টেক্স থেকে লেখা নিয়ে নেওয়া ঠিক আছে এবার এডিট টেক্স থেকে কীভাবে লেখা নিয়ে নিতে হয় সেটা যদি আপনাদেরকে বলি এডিট টেক্স এডিট টেক্স প্রধানত এডিট টেক্স এডিট টেক্সের ভিতরে যা থাকে এই ইনপুট বক্সের মধ্যে যা থাকে সেটা মূলত যখন রিটার্ন করে এডিট টেক্স যখন সেটাকে রিটার্ন করে তখন আমরা অথবা যে কোনো কিছু যখন সেটাকে রিটার্ন করে তখন একটা অবজেক্ট হিসেবে পাই এবং তাকে আমরা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে নেব কেন স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে নেব কারণ আপনারা জানেন যে এই স্ট্রিংকেই আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারি যে কোনো কাজে সেট টেক্সের মধ্যে বা যে কোনো কিছু ঠিক আছে সো আমরা যদি এখানে একটা স্ট্রিং ধরি ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং নেম ইকুয়াল টু তাই তো নাম নামে একটা স্ট্রিং যদি আমরা ধরি স্ট্রিং নেম ইকুয়াল টু তাহলে আমাদের এডিট টেক্সটার আইডি কি ইডি নেম তাই তো যাকে অলরেডি পরিচয় করা দেওয়া আছে সো আমরা এখানে লিখতে পারি ইডি নেম ডট গেট টেক্স গেট টেক্স এমন একটা ম্যাথড দেখেন জি ই টি বড় হাতে টি দিয়ে আবার গেট টেক্সট দেখেন গেট টেক্স এমন একটা ম্যাথড যে ম্যাথডের কাজই হলো কোনো কিছুর মধ্যে সেটা বাটন হোক এডিট টেক্স হোক তার মধ্যে যে টেক্সটা লেখা হিসেবে আছে যে টেক্সটা টেক্স হিসেবে আছে ওটাকে রিটার্ন করে দেওয়া একটা অবজেক্ট হিসাবে সো আমরা এখানে এই এডিট টে গেট টেক্সে ক্লিক করব তাহলে ইডি নেম দ্যাট গেট টেক্স এরপরে এসে ডট দিয়ে আবার আমরা একটা অপশন পাব সেটা হচ্ছে টু লিখলে দেখা গেছে সাজেশনে চলে আসবে টু স্ট্রিং এই কথাটার মানে হলো এবং তারপরে আমরা সেমিক্লোন দিব এই যে একটা লাইন নতুন লাইন লিখলাম তার মানে এই কথার মানে হলো ইডি নেম ডট গেট টেক্স এই গেট টেক্স হচ্ছে এমন একটা জাভার ম্যাথড বা অ্যান্ড্রয়েডের ম্যাথড যেটা হচ্ছে কোনো বাটন বা এডিট টেক্সের ভিতরকার টেক্সকে রিটার্ন করে দেয় ভিতরকার টেক্সকে বের করে দেয় এই বাইরে বের করে দেয় কি হিসাবে বের করে দেয় একটা অবজেক্ট হিসাবে এবং সেই অবজেক্টকে আমরা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে ফেলবো টু স্ট্রিং ডট টু স্ট্রিং ঠিক আছে এই কথাটা মানে হলো এই এই যে যে জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে যে টেক্সটা এটা যদি কোনোভাবে স্ট্রিং হিসেবে না থাকে বা অবজেক্ট হিসেবে থাকে তাকে যাতে কনভার্ট করে স্ট্রিংয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সোজা কথা কোনো কিছু থেকে যদি আপনারা জাভাতে টেক্সটা রিট্রাইপ করতে চান বা টেক্সটা পাইতে চান তাহলে আপনাদের যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ওই ওই ভ্যারিয়েবলের নাম যার যার থেকে আপনি টেক্সটা পেতে চান ইডি নেম ডট গেট টেক্স ডট টু স্ট্রিং সেমভাবে আপনি যদি বাটনের মধ্যে যে লেখাটা আছে দেখেন বাটনের মধ্যে এখন কি লেখা আছে বাটনের মধ্যে লেখা আছে বাটন তাই তো বাটনের মধ্যে লেখা আছে বাটন বড় হাতের বি দিয়ে সো আমরা যদি বাটনের লেখাটাও পাইতে চাই তাহলে আমাদের সেমভাবে এরকম লিখতে হবে বাটন ডট গেট টেক্স গেট টেক্সট গেট বড় হাতে টি দিয়ে তারপরে গেট টেক্স ডট টু স্ট্রিং সিম্পল দেখেন তার মানে কী হবে এই এই যাকে আমরা যার টেক্সট আমরা পাইতে চাই সেইটা 
डट गेट टेक्स डट टू स्ट्रिंग यार मान हलो ओटार मध्य जो टेक्सट आपके रिटार्न कर दे लाइन लाइनटार जो रिटार्न कर टाइप हो स्ट्रिंग एवं जेहेतु स्ट्रिंग तेज एक स्ट्रिंग धरल से स्ट्रिंगटार नाम दिल नेम एवं साथे साथ करलम एडिट टेक्स के गेट टेक्स टू स्ट्रिंग कमेंटा दिए जो नाम से नाम नेम व्यारिएबल मध्य नहीं निल तो बोझा जा कथा अल रईट सो हमें एन कर द्वित स्टेपे चाची जो एवे बाटनटार मध्य ये नाम सेव करते मैं बाटनटार मध्य बोलते चाची जो हेलो अमुक तै तो सो बाटन डट सेट टेक्स तै तो बाटनर मध्य को लिखते हम एवं आगे ही बाटन डट सेट टेक्स सेट टेक्स एक खबर आज है से खबर तो हे स्ट्रिंग तै तो सेट टेक्स स्ट्रिंग खाए से आगे ही देखें विभिन्न जो जमन प्राणी आ प्राणी एक एकजन एक एक रकम खबर बाघ जमन माँस खाए तेमनी छागल खाए घास सो एक छागल के जी अपनी माँस दें छागल छागल से खाते पर आर बाघ के जो घास दें बाघ से खाते पर तेमी जावा एंड्रएडे प्रत्येक मैथडर एकधरण खबर आसे से एकधरण खबर खाए सो सेट टेक्स खबर खाए हे स्ट्रिंग ताकि अपनी इंटेजार फ्लोर डबल बाटन को खाते पर स्ट्रिंग खाते हैं सो बाटन डट सेट टेक्सर मध्य हमें क्यों करब चाची हेलो हेलो एम जो एक स्ट्रिंग प्लस सैन दी कि जुक्त हो जाए एक स्ट्रिंग सो हेलो जो नेम के जुक्त कर दी देखें ऊपर पावर नेम तेल आल्टिमेटली क्यों देखें एडिट टेक्स के जे नाम यूजार दिए नेम वैरिएबल मध्य स्ट्रिंग वैरिएबल मध्य चले जाए बाटन मध्य सेट टेक्स हिसाब से लेखा उठे हेलो ओई नाम एन ओई नाम कि नाम क्यों जानी ना यूजार जाने जो यूजार को नाम दे चलें एबारू रान देखी तपर आप रिव्यू देर चेषा करब अलेट खूब सीम्पल जिन देखें दुईट लाइन जस्ट आगे दिन कोडटाई हमें स्ट्रिंग के जस्ट कानेक्ट कर लाइन आज के नतून कर शिखे से एडिट टेक्स के क्यों गेट टेक्स टू स्ट्रिंग कथाटार माध्यम एडिट टेक्सर भरकार लेखा के आलदा करते हैं अलेट सो एब आसान यूजार धरें हमें एक यूजार सो हमें यूजार क्यों कर नेम योर नेम हियर एखे हमार नाम दीते हैं सो हमें नाम दिल जुबर हुसैन हुसैन रईट सो जुबर हुसैन नाम दिए जो हमें बाटने क्लिक करब तक देखें बाटनर मध्य सेट टेक्स लेखा हिसाब से क्यों लेखा उठे हेलो जुबर हुसैन ठीक है एबार सेम भाव देखें जो जुबर हुसैन नाम ना दिए यार नाम मडारेटर नाम दी आहनाफ आहनाफ सजल नाम स्पेलिंग आहनाफ सजल रईट सो हमें जो आर बाटने क्लिक करी देखें सेम आर नाम पाल्ट जालो आहनाफ सजल सो बाटन एबार बोलते से हेलो आहनाफ सजल बाटर मध्य लेखा पाल्टा जा क्लिक करें देखें आहनाफ सजल सो एखे यूजार जार नाम जार नाम पाल्टे बाटने क्लिक करार साथे साथ नेम बाटने क्लिक कर ले हेलो नेम तै तो मैंने यूजार एखे जे इनपुट दिवे बाटने क्लिक कर ले जेहेतु ऑन क्लिक लिसनर मध्य इडी नेम डट गेट टेक्स टू स्ट्री कमेंटर माध्यम नाम नहीं से टेक्स हिसाब से व्यवहार कर खूब सहजे हमें फांगशन ये क्ज कर तै तो तेल एन यूजार का जो कि इनपुट नीते पर यूजार मोबाइल नम्बर यूजार नाम एक बैकाधिक संख्या जेको कि इनपुट नीते पर तै तो तो यार ऊपर बेस कर आज के आकटू शिखा और एकटू धर्ज धर अपेक्षा करें और एक छोटो टर्म आपन के शिखा देव आज के प्रचुर क्ज दीब मैं अपन के अनेकगुल होमवर्क देवी अपन के एक जान रखी जो अपना अने के खूब अल्प समय मध्य आल्ला रहमत बस भलो कर अपना भलो भलो एप तैरि कर फेले अपना स्टैटिक लेवे मोटामुटी एम एप तैरि कर फेले जो प्ले स्टोरे एख ही आपलोड देवा जाए इट्स ट्रु बट यू हाव टू नोटिस आपना के मानते ही जो आपनर एखो प्रोग्रामिंग जो बेसिक व क्योंकुलेटिव जो नलेज से एकदम ही एखो प्राय शून्य का तो यह अपन के धर्ज धरे शुद्ध मजा तो अनेक मजा करेटा करटाई एप्स हो जाए खूब मजा हो क्योंकि अपन के बोरिंग क्चकर्म करते होते तो सेटार जो अपन एक मानसिक प्रस्तुति थकते हैं बोरिंग बोलते कि बोरिंग ना से अवश्य रियल लाइफर सबसे जुक्त को देव अपन के क्यों एक क्योंकुलेशन करार दरकार है एक मैटा तो एन दरकार है ठीक है एवं आगे ही आपन के एड बा इनकाम एड क्यों बसब देखें यगल पाँच छः लाइन कोड खूब आहमरि किट यू हाव टू फलो साम स्टेप्स 
যে স্টেপসগুলো মিস্টেক করে যদি আপনি ওই দিকে যান তাহলে অনেক কিছু কনফিউশন ক্রিয়েট করবে আপনার শেখার প্রসেসকে হয়তো আরো ব্যাহত করবে যেটা আমি মনে করি সো আমাদেরকে যদি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যদি বেসিকটা ক্লিয়ার করতে করতে আগাই সেটাই মনে হয় নির্ভরযোগ্য কাজ হবে কারণ আমার আমাদের তো এমন না যে আমি আপনি একটা অ্যাপস তৈরি করে ফেলেন এটা আপনাকে মিলিয়ন ইয়ার বানাই দিল এরকম কোনো সুযোগ নাই ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইউর স্কিল এনি হাউ সো সেই জায়গাটাই আসলে আমাদেরকে বিল করতে হবে এনিওয়াই আপনাদের একটু কমেন্ট পড়ি আমরা নেক্সট স্টেপে যাওয়ার আগে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে সাব্বির আহমেদ জয়েন করেছে সাব্বির বলছে স্ট্রিংয়ের পর যেই নামটা নিলাম ওইটা কি সব সময় নেমে হবে অন্য কিছু কি দেওয়া যাবে স্ট্রিংয়ের পর যেই নামটা নিলাম কোনটা ভাই আমি আপনার কমেন্টটা ভালো মতো বুঝতে পারিনি স্ট্রিংয়ের পর যেই নামটা নিলাম ও আচ্ছা এই যে ভ্যারিয়েবল ভাইয়া সাব্বির ভাই আপনি যদি পুরনো ক্লাসগুলো একটু দেখেন তাহলে এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ঠিক আছে স্ট্রিংয়ের পর আমরা যেই স্ট্রিং নেম এটা নিয়েছি না এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ারেশন এটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লিয়ারেশন এইটাকে আপনি যা খুশি তাই নিতে পারবেন আমি এটার নাম দিতে পারতাম স্ট্রিং মাই নেম হ্যাঁ এটার নাম দিতে পারতাম এম ওয়াই মাই নেম এরকম মাই নেম ভ্যারিয়েবল তখন এখানে আমি নেম ব্যবহার না করে মাই নেম ব্যবহার করতাম ভ্যারিয়েবল ধরার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার আছে আপনি যে কোনো নাম ধরতে পারেন এটা অনেকটা এরকম ওই যে উপরে আমরা ভ্যারিয়েবল ধরেছি না এটা তো বাটনের ভ্যারিয়েবল এটা এভাবেও ধরা যেত ফর এক্সাম্পল আমি এভাবে ধরতে পারতাম না স্ট্রিং মাই নেম মাই নেম রাইট এখানে আমি একটা মাই নেম ভ্যারিয়েবল ধরলাম স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল এখানে আর দ্বিতীয়বার স্ট্রিং ধরলাম না আমি এখানে বললাম মাই নেম ইকুয়াল টু এডিট টেক্স মানে এডি নেম ডট গেট টেক্স টু স্ট্রিং সেটাও হতো কোনো সমস্যা নাই যেভাবে আমরা উপরে ভ্যারিয়েবল ধরেছি না তাহলে এটা গ্লোবাল হতো সো যেহেতু এই বাটনগুলো নিয়ে সারা ক্লাসের মধ্যে কাজ করতে হয় তাই এদেরকে আমরা গ্লোবাল ধরেছি যেহেতু একে নিয়ে আমাদের ওরকম কোনো দরকার পড়ছে না তাই আমরা এভাবে ধরেছি এটাকে এভাবেও ধরা যেত দেখেন স্ট্রিং নেম রাইট স্ট্রিং নেম এম ই নেম রাইট এবার এই নেমকে আমি পরিচয় করাই দেবো নেম ইকুয়াল টু জুবায়ের বা কিছু একটা ঠিক আছে নেম ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি জুবায়ের তাহলে আলটিমেটলি নেম হচ্ছে একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল এখানে নেম না হয়ে এনও হতে পারত তাহলে এন একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল এনও ওয়ানও হতে পারত বা নেম ওয়ানও হতে পারত ঠিক আছে তার মানে নেম ওয়ান হচ্ছে একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি কি বলা যায় ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি ডেটা বা ভ্যালু দিচ্ছি কই কি জুবাই যদি আমি এখানে ভ্যালুটা চেঞ্জ করে অন্য কিছু দেই ফর এক্সাম্পল আন অফ তাহলে এখানে আন অফ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে নেম ওয়ান একটা ভ্যারিয়েবল স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল যার মধ্যে আমি রাখছি আন অফ ঠিক সেইমভাবে এই নেম ওয়ান একটা ভ্যারিয়েবল যে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমি আহন বা জুবায়ের এইসব কিছু না রেখে আমি কি করলাম আমি এডিট টেক্স থেকে ইডি নেম ডট গেট টেক্স গেট টেক্স রাইট ডট গেট টেক্স ডট টু স্ট্রিং এভাবে লিখলাম তার মানে আমি এখানে বাই ডিফল্ট আমার কোনো নাম যুক্ত না করে আমি এটাকে ফাংশনাল করে ফেললাম তার মানে ইউজারের দেওয়া এই যে ইনপুট বক্সের নামটা ইডি নেমটা এই ইডি নেম থেকে নামটা নিয়ে সেই নেম ওনের মধ্যে রাখলো ঠিক আছে এবার এই নেম ওনকে আমি কী কাজে লাগাবো সেটা আমার ব্যাপার আমি নেমনকে এখানে টেক্সট ভিউ হিসাবে কাজে লাগাইতে পারি সার্ভারে পাঠাইতে পারি অনেক ধরনের এবার এই নেমনকে আমি যে কোনো কাজে লাগাইতে পারি এখানে হচ্ছে স্ট্রিং নেমন নামে একটা ভ্যারিয়েবল ধরা হলো জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল এবং আপনারা জানেন যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের একটা একটা ভ্যারিয়েবলের জন্য ব্যাক এন্ডে ইউনো ব্যাক এন্ডে একটা ইয়া ক্রিয়েট হয়ে যায় না ব্যাক এন্ডে এই যে এখানে নেম নামে একটা জায়গা ক্রিয়েট হয়ে যাবে স্পেস নেম নামে একটা স্পেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে না ও সো নেম নামে কিন্তু এখানে একটা জায়গা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তাই তো এবং এই জায়গার মধ্যে শুরুতে থাকবে ফাঁকা এখন যখন নেম ওয়ানের মধ্যে আপনি এডিট টেক্সট নিয়ে নাম নেবেন তখন যখন ইউজার ওই নির্দিষ্ট বাটনটা ক্লিক করবে তখন এই নেম ওয়ানের মধ্যে ইউজার যে নামটা দিবে সেটা যে সেভ সেভ হয়ে থাকবে সে সেটা দিয়ে বসে থাকবে ঠিক সেম জিনিসটাই সো আমরা এটাকে অনেকভাবে করতে পারি দেখুন উপরে ধরে আমি এভাবে করতে পারি আমি এখানে ধরে এভাবে করতে পারি আবার আমরা একেবারে যেহেতু এখানে আমরা গ্লোবাল ধরার দরকার পড়ছে না তাই আমরা এক লাইনে সরাসরি করে দিয়েছি যেমন স্ট্রিং এখানে হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের নাম মাই নেম আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা ধরতে চান মাই নেম ইডি রাইট আপনাদের যদি বুঝতে এটা একটু প্যারা হয় তাহলে আপনি যেটুকু আমরা যেভাবে শিখেছি একটা ভ্যারিয়েবল ধরলেন স্ট্রিং মাই নেম মাই নেম নামে একটা ভ্যারিয়েবল ধরে দিলাম এবার মাই নেমের মধ্যে আমি কি করব এটাকে পরিচয় করাই
that get text that to string simple so amra ebhabe korte pari dui line e korte pari tale line ekta beshi hoye gelo kintu dekhte onekta apnader ager motoi holo string ekta variable dhorlam shei variable er moddhe amra edit text theke value niye nilam ebong edit text theke value niye amra button er moddhe hello oi my name ta ke assign kore dilam ebong apnader ke agei bolechilam je programming ashole kaaj kore kibhabe programming ashole kaaj kore ei je ebhabe tai to upor theke nicher dike programming basically ba android যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে এরকম উপর থেকে নিচের দিকে ঠিক আছে উপর থেকে নিচের দিকে যদি কাজ করে তাহলে কি হবে দেখেন তো এই লাইনে মাই নেম নামে ভ্যারিয়েবল কল হবে মাই নেমের জন্য এরকম একটা জায়গা বরাদ্দ হবে ব্যাক এন্ডে যেটা আমরা চোখে দেখতে পারব না তারপরের লাইনে কি হবে মাই নেমের মধ্যে এই যে এডিট টেক্স এডিট টেক্স থেকে ইউজারের যে নামটা এই এডিট টেক্স থেকে ইউজারের যে নামটা দেবে ইউজার জুবায়ের বা যা কিছু ইউজার দেয় ওই নামটা এই মাই নেমের মধ্যে চলে আসবে তারপরের লাইনে কি হবে তারপরের লাইনে তারপরের লাইনে হবে হচ্ছে এই বাটনটার মধ্যে এই যে এখানে জুবায়ের আমি লিখলাম এই লাইনে হচ্ছে মাই নেমের মধ্যে জুবায়ের লেখাটা চলে আসবে এবং তারপরের লাইনে এই বাটনের মধ্যে সেট টেক্স হয়ে যাবে যখন আমরা ক্লিক করলাম তখন হ্যালো হ্যালো এবং মাই নেম যুক্ত হয়ে এটার সাথে সেভ হয়ে গেল মানে আপনারা সবসময় বোঝার চেষ্টা করবেন সিকুয়েন্সটা হোয়াট ইজ দ্য সিকুয়েন্স এবং অ্যাপস বা এই প্রোগ্রামিংগুলোকে সবসময় ফিল করার চেষ্টা করবেন যে ব্যাক এন্ডটা বা ও একটা মানুষের মতো অনেকটা ওর ভার্চুয়াল একটা জ্ঞান আছে সো আপনি সবসময় ফিল করবেন যে ও একটা হিউম্যান ওকে আপনি কি সিরিয়ালে বোঝাচ্ছেন ওই সিরিয়ালটা আপনাকে ফিল করতে হবে এবং যত ভালো ফিল করতে পারবেন তত ভালো খোট করতে পারবেন অলওয়াইজ সো অনেকে হয়তো বলবেন যে ভাইয়া অনেক ধরনের ফিলিংসের কথা শুনেছি কোড যে ফিল করতে হয় এটা আবার কেমন কথা আব্রাহ হাসান বলছে বোঝা যাচ্ছে মাইনুল ইসলাম বলছে বুঝতে পারছি আশা করি প্রশ্নকারীও বুঝছে জনি চৌধুরী বলছে প্রস্তুত আছে আর না বুঝলে আপনি তো আছেনই না ভাই একদমই সহজ কিছু ইনশাল্লাহ বোঝা যাবে কঠিন কিছু হবে না অল রাইট সো সবাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যারা যারা যুক্ত আছেন থ্যাঙ্ক ইউ তো রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য আমি নিজেও আমার কষ্ট হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে আসলে আজকে এই এই লাইভ প্রোগ্রাম ইন্টারাপ্ট হয়ে যাওয়াতে সবাই একটু সমস্যা হয়ে গেল আজকে এনিওয়ে বাট আজকে সিলেবাস শেষ করবোই সো যারা আসছেন তারা একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আমার সাথে অল রাইট সো এই যে এই তো গেলো আমরা একটা নামকে নিয়ে আমরা প্রকাশ করলাম ঠিক আছে এবার আসেন আমরা আজকে একটু অন্য টাইপের একটা জিনিস শিখবো যেটা শিখে আপনাদেরকে আমি অনেকগুলো কাজ দিতে পারবো ঠিক আছে চল আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাই সেই যেটা আমরা করেছি এরকম কিছুই ফর এক্সাম্পল আমরা যে এডিট টেক্সটা করেছি চলেন এটাকে একটু পাল্টায় আসি এখানে আমরা এখন আর কোনো নাম নিব না এখানে একটা সংখ্যা ইউজারের কাছ থেকে নেব সো সংখ্যার মধ্যে আমি বলতে পারি ফর এক্সাম্পল ইউজার এখানে জিরো বা ওয়ান বা এরকম কিছু টেন পোর দিবে ঠিক আছে ধরেন ইউজার এখানে এন্টারি ওর বাই বাইং প্রাইস ইউজার এখানে কোনো একটা কিছু টাকা দিয়ে কিনছে সেটা কত টাকা দিয়ে কিনছে সেটা আমরা এখানে ইউজারের কাছ থেকে জানতে চাব বাইং এন্টার বাইং প্রাইস ঠিক আছে ইউজার এখানে এন্টার বাইং প্রাইস ফর এক্সাম্পল ইউজার এখানে দশ পয়েন্ট শূন্য শূন্য বা শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য এরকম টাকা অ্যামাউন্ট দিবে এবং আমরা ইনপুট টাইপ হিসেবে এখানে দিয়ে দিলাম নাম্বার তার মানে ইউজারের কাছ থেকে আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট বা কোনো একটা কিছু বাইং প্রাইসটা নিয়ে নেব ইউজারকে আমি এখানে হিন্ট হিসেবে বলে দিচ্ছি এন্টার ইউর বাইং প্রাইস তার মানে তুমি একটা জিনিস কত টাকা দিয়ে কিনছো এন্টার ইউর বাইং প্রাইস সেইমভাবে আমরা আর একটা এডিট টেক্স নেব এখানে সো এটার আইডি আমরা পরে চেঞ্জ করি পরের টেক্সে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এন্টারিওর সেলিং প্রাইস তার মানে ইউজারকে আমি বলছি যে তুমি জিনিসটা কত দামে বিক্রি করছো কত দামে কিনছো একটা একটা ইনপুট নিবো আর একটা হচ্ছে কত দামে বিক্রি করছো সেম ইউজার এখানে একটা নাম্বার দিবে এবং টেক্স হিসেবে ইনপুট টাইপ আমরা দিলাম হচ্ছে নাম্বার ঠিক আছে অল সো আমরা এখানে এই এই বাটনের মধ্যে এবার বাটন না দিয়ে এবার আমরা বললাম ক্যালকুলেট তার মানে আমরা চাচ্ছি কি এই ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করলে কত টাকা লাভ হয়েছে তত দেখা যাবে খুব সিম্পল হিসাব যেমন ধরেন একটা প্রোডাক্ট আমি একশো টাকা দিয়ে কিনছি একশো বিশ টাকা বেচলাম তাহলে আমার লাভ হলো কত সেল মাইনাস বাই সেলিং প্রাইস মাইনাস বাইং প্রাইস সিম্পল সে ইউজারের কাছ থেকে আমি ইউজারকে বলবো যে তুমি এই জিনিসটা কত টাকা দিয়ে কিনছো তোমার বাইং প্রাইস কত এবং তোমার সেলিং প্রাইস কত তারপরে আমরা কি করব ক্যালকুলেট বাটনে চাপ দিলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ইউজারকে এই বাটনের মধ্যে এই টেক্স হিসেবে দেখাবো যে তার প্রফিট কত হলো ঠিক আছে অথবা এই বাটনের মধ্যে দেখাতে পারি আপনারা পরে যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন বেটার হয় এখানে আর একটা টেক্সট ভিউ নিয়ে নেবেন নিচে ডিসপ্লে বক্সের মতো আপনারা ওখানে রেজাল্ট দেখাবেন ঠিক আছে এই বাটনের মধ্যে রেজাল্ট দেখালে ব্যাপারটা ভালো হয় না অলরেডি সো আমরা এই কাজটা যদি করি তা
এই এডিট টেক্সের আইডিটা আমরা এবার চেঞ্জ করে এডি নেম না দিয়ে আমরা দিলাম ইডি বাই বাইং প্রাইস আর এইটার নাম দিলাম ইডি সেল সেলিং প্রাইস ফর সেলিং প্রাইস ঠিক আছে সো এবার আসেন আমরা সেইমভাবে কি করব এবার এই তিনজনকে নিয়ে যেহেতু আমাদের কাজ করতে হবে আমরা ইডি বাই নামে একটা বাটন ধরলাম এই এডি টেক্স ধরলাম ইডি সেল নামে একটা এডি টেক্স ধরলাম এবং একটা বাটন আছে বাটনকে আমরা তো পরিচয় করাই দেওয়াই আছে সো ইডি বাইকে চলেন আমরা পরিচয় করাই দেই ইডি বাই ইকুয়াল টু ফাইন বি বাই আইডি ইডি বাই এবার ইডি সেলকে আমরা চলেন পরিচয় করাই দেই ইডি সেল ইকুয়াল টু সেমভাবে ফাইন বি বাই আইডি আর ডট আইডি ডট ইডি সেল তাই তো বাইং প্রাইস বাই সেল সবগুলো এডিট টেক্স এবং বাটনকে আমরা পরিচয় করাই দিলাম আপাতত এখানে কিছু নাই সো আমরা এখন কি করব আমরা চাচ্ছি সবার পরিচয় কিন্তু করা দেওয়া হয়ে গেছে ইডি বাইকে পরিচয় করা দিচ্ছি ইডি সেল এবং বাটনে সবাইকে আমরা পরিচয় করাই দিয়েছি সো এখন আমরা যেটা চাচ্ছি এই ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করলে বাইং প্রাইসটা এবং সেলিং প্রাইসটা নিয়ে নিবে নিয়ে নিয়ে এসে বিয়োগ করে বের করবে প্রফিট কত এবং সেটা এই বাটনের মধ্যে আমি দেখাবো ঠিক আছে যে তার প্রফিট কত হলো সেই পুরো কাজটা করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে আমাদেরকে দুইটা স্ট্রিং নিতে হবে রাইট একটা স্ট্রিং নিলাম ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং যেভাবে আমরা আগে নিয়েছি স্ট্রিং এস ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং এটার ভ্যারিয়েবল কী ধরবেন যে কোনো একটা কিছু যে কোনো নামই তো ধরা যায় সো আমি ফর এক্সাম্পল এস এস ধরলাম এস এস বাই এস এস ফর স্ট্রিং এস এস বাই ইকুয়াল টু সেম আগের মতো ইডি বাই ডট গেট টেক্সট যেভাবে আমরা এডিট টেক্সট থেকে নিয়ে আসি ডট টু স্ট্রিং তার মানে এডিট টেক্সট থেকে আমরা ইডি বাই এটার মধ্যে ইউজার যেই বাইং প্রাইসটা দেবে সেই বাইং প্রাইসটাকে কি করলাম টেক্সট হিসাবে নিয়ে আসলাম কোথায় এস এস বাই এর মধ্যে সিম্পল এবার সেইমভাবে আমরা কি করব পরের লাইনে আমরা স্ট্রিং আর একটা স্ট্রিং ধরব এস এস সেল হ্যাঁ এস এস সেল ফর আপনার আমি আমার মতো ভ্যারিয়েবল ধরছি আপনি আপনার মতো যে কোনো ভ্যারিয়েবল ধরতে পারেন এস এস বাই এস এস সেল বা এস বাই এস সেল বা শুধু বাই শুধু সেল যে কোনো কিছু ধরতে পারেন সো এস এস সেলের মধ্যে আমরা কি করব ইডি সেল এডিট টেক্স সেল এডিট টেক্স থেকে ডট গেট টেক্সট ডট টু স্ট্রিং এই কথাটার মাধ্যমে কি করলাম আমরা এই দ্বিতীয় যেই এডিট টেক্সটা সেই এডিট টেক্স থেকে এই লাইনে এস এস সেলের মধ্যে নিয়ে গেলাম এখন আমরা চাচ্ছি আমরা এটাকে একটু রান করে দেখি যে কি অবস্থা হয়েছে অল সো আমরা কি করব এবার চাচ্ছি কি এই এই যখনই ক্যালকুলেট বাটন ইউজার ক্লিক করবে তখন আমরা ফর এক্সাম্পল এই বাইং প্রাইস একটা দিলাম পঁচিশ টাকা দিয়ে আমি কিনছি আমি ধরেন পঞ্চাশ টাকা এটা সেল করছি ফিফটি পঞ্চাশ টাকা সেল করছি এখন আমার কাজ হচ্ছে ক্যালকুলেটে ক্লিক করলে কিছু একটা ঘটবে সে কী ঘটবে পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ বিয়োগ দিয়ে সে ক্যালকুলেট করে বলবে যে তোমার প্রফিট কত হয়েছে ঠিক আছে এখন আমরা এই ক্যালকুলেট বাটনে যে ক্লিক করলে এই ওয়ান ক্লিক লেসনের মধ্যে দুইটা লাইন লিখেছে একটা হচ্ছে এস এস বাই স্ট্রিং এস এস বাই এই এডিট টেক্স থেকে এই পঁচিশ স্ট্রিং হিসাবে এস এস বাইয়ের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং এই পঞ্চাশ এস এস সেলের মধ্যে ঢুকে যাবে এডি সেল থেকে ঠিক আছে এটুক তো কনফার্ম এখন আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হয় বলেন তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এটা করতে হলে আমাদেরকে স্ট্রিং দিয়ে কিন্তু এটা করা সম্ভব না তাহলে আমাদেরকে এটা করতে হবে কি দিয়ে ইন্টেজার দিয়ে ইন্টেজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অথবা ডাবল দিয়ে ডাবল মানে কি ডাবল মানে হচ্ছে ডেসিমাল ডেসিমাল ভগ্নাংশ যে কোনো বড় সংখ্যা যেটা সিক্সটি ফোর বিট কি বলা যায় ডেসিমাল বলে আমাকে তাহলে আমরা এখানে ডাবল নিয়ে কাজ করি কারণ ইউজার তো এখানে দশমিক দিয়েও কিছু একটা দিতে পারে বা কিছু একটা বলতে পারে বা ইন্টেজার নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি যেহেতু এখানে যে কোনো কিছু নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি চলে ইন্টেজার নিয়েই কাজ করি তাহলে যেহেতু আমাদের এই দুইটা জিনিসকে যোগ বিয়োগ করতে হলে ইন্টেজার লাগবে তাই তো তাই আমরা এস এস বাইকে কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করব এবং এস এস সেলকে কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করব সো এস এস বাইকে চলেন প্রথমে আমরা ইন্টেজারে পরিণত করি ইন্টেজার ফর এক্সাম্পল এবার আমরা এটাকে ধরলাম বাইং প্রাইস বাই প্রাইস বি ওয়াই বাই আন্ডার স্কোর বাই প্রাইস ইন্টেজার বাই প্রাইস ইকুয়াল টু দেখেন একটা স্ট্রিংকে খুব ইজিলি জফা একটা ম্যাথডের মাধ্যমে ছোট্ট একটা ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করতে পারি সো ইন্টেজার বাই প্রাইস ইকুয়াল টু বড়ো হাতের আই লিখলে আমরা ইন্টেজার অপশন পাবো বড়ো হাতের আই দিয়ে ইন্টেজার ডট পার্স ইন্ট দেখেন পার্স ইন্ট এই যে পার্স ইন্ট এটা হচ্ছে এমন একটা ম্যাথড যেটা ওই যে দেখেন পার্স ইন্টের ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে স্ট্রিং এস তার মানে এই পার্স ইন্টকে যদি আপনি স্ট্রিং খাওয়ান সে সেটাকে কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করে দেয় বা পূর্ণ সংখ্যা 
পরিণত করে দেয় ঠিক আছে সো তার মানে হচ্ছে কি এই ইন্টেজার ডট পার্স ইন্টে এই মেথডের এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি যাকে দেব ফর এক্সাম্পল এটাকে যদি আমি কোনো স্ট্রিংকে দিই ফর এক্সাম্পল স্ট্রিং ওয়ান টু থ্রি এই ওয়ান টু থ্রিকে সে কী করবে এই মেথডটা ইন্টেজারে পরিণত করবে তার মানে একশো তেইশ হয়ে যাবে এবং একশো তেইশ ঢুকবে কোথায় এই বাইং প্রাইসের মধ্যে সিম্পল সো এখানে একশো তিরিশ না দিয়ে আমি এখানে যেহেতু স্ট্রিং উপরে আমার নেওয়া আছে এস এস বাইকে বসাই দিব তার মানে কি হবে এস এস বাই এই যে এস এস বাইতে ইউজার যেই ইনপুটটা দিয়েছে এই যে এখানে বাইং প্রাইসের এখানে ইউজার যে ইনপুটটা দেবে এই ইনপুটটা স্ট্রিংটা এখানে চলে যাচ্ছে এস এস বাইয়ের মধ্যে এবং এখানে কি হবে বাই প্রাইসের মধ্যে এস এস বাইটা কনভার্ট হয়ে ইন্টেজারে পরিণত হয়ে এখানে ঢুকে যাচ্ছে ঠিক আছে অল সেকেন্ড লাইনে আমরা সেইমভাবে কি করব সেল প্রাইসটা আমরা সেল প্রাইস নামে আর একটা ভ্যারিয়েবল ধরবো ইন্টেজার সেল প্রাইস ইকুয়াল টু সেইমভাবে আমরা ইন্টেজার আই এন বড় হাতের আই এন টি ইন্টেজার পূর্ণরূপ লিখতে হবে এটা যাবা মেথড লিখতেছি আমরা ইন্টেজার পার্স ইন্ট রাইট ওকে সেইমভাবে আমরা এস এস সেলকে দিব এখানে তাহলে কি করবে এস এস সেলকে কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করে যে ভ্যারিয়েবলটা থাকবে সেই ভ্যারিয়েবলটা রাখবে কোথায় এই সেল প্রাইসের মধ্যে বোঝা গেছে এখন আমরা কিন্তু দুইটা ইন্টেজার পাইলাম দেখেন প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকবে তখন বাই প্রাইসের মধ্যে ইউজারের দেওয়া বাই প্রাইসটা থাকবে সেল প্রাইসের মধ্যে ইউজারের দেওয়া সেল প্রাইসটা থাকবে এবং তার ডাটা টাইপ হবে ইন্টেজার বা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ইজিলি আমি এখন প্রফিট হিসাব করতে পারবো না ফর এক্সাম্পল ইন্টেজার প্রফিট ইকুয়াল টু ইন্টেজার প্রফিট ইকুয়াল টু আমি বলতে পারি না সেল প্রাইস মাইনাস বাই প্রাইস বলতে পারি না তার মানে কী হবে প্রফিট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সেল প্রাইস থেকে বিয়োগ বাই প্রাইস বিয়োগ হয়ে যে বিয়োগ ফলটা থাকে সেটা প্রফিটের মধ্যে ঢুকে যাবে অল সো প্রফিটের মধ্যে যখন আমরা প্রফিটটাকে পেয়ে যাবো পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি না যে বাটন ডট সেট ট্যাক্স এবার আমরা ইউজারকে দেখাই দেবো যে কত প্রফিট হয়েছে এখানে আমি বলতে পারি না যে প্রফিট ইজ প্রফিট ইজ আমরা কি করলাম আমরা যুক্ত করে দিলাম এই প্রফিটটাকে এই প্রফিটটাকে তাহলে আমরা প্রফিট ইজ বা বিডিটি এভাবে যদি আমরা একটু স্টাইল করে লিখতে চাই প্রফিট ইজ বিডিটি এত তাহলে এই প্রফিটটা দেখাই দেবে তাই তো চলেন আমরা একটু রান করে দেখাই দেন আপনাদেরকে আর একবার প্রয়োজনে না বুঝলে আপনারা কমেন্ট করেন আমি আর একবার রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব বলে সো এবার দেখেন আমরা একটা হোয়াট ইজ ইউর বাইং প্রাইস তো একটা জিনিস ধরেন আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনছি বাইং প্রাইস দিলাম পাঁচশো ধরেন আমি সাতশো টাকায় সেল করছি সেলিং প্রাইস সাতশো সো ক্যালকুলেট যখন ক্লিক করব তখন ও কি বলতেছে প্রফিট ইজ বিডিটি টু হান্ড্রেড তাই তো প্রফিট দুশো টাকা সাতশো টাকায় যদি আমি বেচি পাঁচশো টাকা যদি কিনি তাহলে আমার প্রফিট দুশো টাকা তাহলে সে আমাকে ইজিলি বলতেছে যে ইউর প্রফিট ইজ দুশো বিডিটি টু হান্ড্রেড তাই তো সো এবার দেখেন যে এই ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো যখন ইউজার প্রফিটে ক্লিক করতেছে তখন কি ঘটনা ঘটতেছে সাথে সাথে একটা স্ট্রিং ধরতেছি আমরা স্ট্রিং এস এস বাই এবং এস এস সেল এস এস বাইয়ের মধ্যে ঢুকতেছে কি এডিট টেক্স ওয়ান রাইট এডিট টেক্স ওয়ান তার মানে হচ্ছে প্রথম ইডি ইডি যেটা বাই এই ইডি বাই থেকে এই সংখ্যাটা কনভার্ট হয়ে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট হয়ে এস এস বাইয়ের মধ্যে ঢুকতেছে সেইমভাবে এই দ্বিতীয় ইডি সেল থেকে এই স্ট্রিংটা কনভার্ট হয়ে এস এস সেলের মধ্যে ঢুকতেছে কারণ আপনি জানেন যে আমি আগেই বলেছি যে একটা স্ট্রিং বা এডিট টেক্স এডিট টেক্স যে রিটার্নটা দেয় যে অবজেক্টটা দেয় ওটা কি স্ট্রিং হিসেবে রিটার্ন দেয় ঠিক আছে সেই জন্য আমরা চাইলে ওকে একবারেই ইন্টেজার বানাইতে পারবো না ঠিক আছে এই জন্য আমাদের একটা লাইন বেশি কোড লিখতে হবে এবার পরের লাইনে আমি কি করলাম পরের লাইনে আমি লিখলাম যে ইন্টেজার বাই বাই প্রাইস নামে আমি একটা নতুন ভ্যারিয়েবল ধরলাম এবং এস এস বাইকে আমি কনভার্ট করে এই লাইনের মাধ্যমে কনভার্ট করে বাই প্রাইসের মধ্যে ঢোকায় দিলাম ঠিক আছে এবং কনভার্ট করার সিস্টেম হচ্ছে কি ইন্টেজার দ্যাট পার্সেন্ট এস এস বাই রাইট ইন্টেজার দ্যাট পার্সেন্ট এখানে আমি স্ট্রিংটা দিব এখানে আপনি যে কোনো স্ট্রিংকে আপনি কনভার্ট করে ইন্টেজারে পরিণত করতে পারবেন অল রাইট সো সেমভাবে আমরা সেল প্রাইসটা পেয়ে গেলাম আর নতুন একটা ইন্টেজার ধরলাম সেটার নাম দিলাম আমরা প্রফিট সো আমরা কি করলাম সেল প্রাইস মাইনাস বাই প্রাইস দিয়ে প্রফিটের মধ্যে নিয়ে নিয়ে যায় আমরা প্রফিটটা পেয়ে গেলাম এবং ইউজারকে বলে দিলাম যে ওর প্রফিট ইজ টু হান্ড্রেড সেমভাবে ধরেন এই জিনিসটা আমি যদি ছয়শো টাকায় কিনি এবং সাতশো টাকায় বেচি তাহলে আমি প্রফিটে এবার ক্লিক করে দেখেন বলতে সেই ওর প্রফিট ইজ বেডিটি হান্ড্রেড তার মানে একশো টাকা প্রফিট হয়েছে তার মানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কোডটা এখন টের পাচ্ছে এডিট ট্যাক্সের মধ্যে যেই লেখা সেটা ইউজার মানে আমাদের কোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ে নিচ্ছে এবং সেটা নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করছে অল রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি
थैंक यू ना आसले सहज जिन देखें जरा एभवे व्यारिएबल धरे अभ्यस्त तर सेम कोड क्या डबल ले करते तईना इंटेजार ना कर डबल ले करते डबल ले कर ले सुविधा कि फ्रैक्शन नीते फ्रैक्शन आसते जमन धरने डबल नहीं कर देखें स्ट्री एट तो सीम्पल सेम सेम ही थक स्ट्री एस एस बर मध्य कि इडि बडि टेक्स बडि टेक्सर मध्य थे इनपुट बक्स के बै प्राइस ढुके गल एस एस बर मध्य सेल प्राइस ढुके गल एस एस सेलर मध्य ये जिनमें एभवे ना लिखे एभवे लिखते परतम स्ट्री एस एस बमा एस एस सेल दूटा स्ट्री धरे निल एखे आबा स्ट्री ना लिखे हमें परिचय कर दीम के रेट एबारे परिचय कर दीम जो एस एस बुआल टू जो परिचय कर दी इनपुट बक्स प्रथम टेक्सटा नहीं स्ट्री ए कन्भार्ट कर एस एस बर मध्य रखो ये बोलते पर एस एस सेल इक्ुअल टू इडि सेल थे नहींटार मध्य रखो ये करते जो आगे करी एभवे ही करी अपना मैं ये और क्लियर मैं भल लगे अपन और सेम भाव एक्बर जो डबल नहीं करी तेल देखें एबारे जो बी दुईटा डबल व्यारिएबल नहीं डबल छोटो हाथ डबल नट बड़ो हाथ ना क्यों छोटो हाथ डबल हे डाटा टाइप और बड़ो हाथ डबल जो इंटेजार व्यवहार करते डाटा टाइप तो हम छोटो हाथ डबल सो डबल कयट डबल लागे एखे एखे डबल लागे हमारे बैठा हे बी जेको नाम दीते बस एक लागे हमारे सेल प्राइस और एक डबल लागे हमारे प्रफिट प्रफिट तै तो सो तीनटे डबल नहीं निल आसें कि करब एबंधा बै प्राइसर मध्य एस एस बैके कन्भार्ट कर फिलब डबले तो डबले कन्भार्ट करते हैं कि भाव बड़ो हाथ डी दिए एब लिखबें डबल डट सेम आगे मत पार्स डबल आगे कि छो इंटेजर डट पार्सेंट और एबार होता है डबल डट पार्स डबल यहाँ हे पार्स डबल एम एक मेथड जर खबर हे कि देखें फार्स ब्रैकेटे खबर देव आर खबर हे स्ट्री तर मैं ये पार्स डबल मेथड के जदि आपनी स्ट्री खावान वो आपके रिटार्न दे आपना के रिटार्न दे डबल रिटार्न दे सो सेम भाव यह देखें एक कि आना जो एक बैड जोक्स डाट जोक्स मन पड़ल था अनल ना बोली जैक ये अपनी जा खावें स्ट्री खावें वो अपना के आउटपुट दे हे डबल सो डबल डट पार्स डबल एखे जो अपनी फर एक्साम्पल बोलें एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स जिरो फाइव एरक कि स्ट्री दें तो कि डबल कोटेशन मध्य जा स्ट्री ना तो कर पार्स डबल कोडा कि करखाटा के बाद स्ट्री के कन्भार्ट कर डबले परिणत कर सो ये ए रखम को स्ट्री ना दिए हमें क्यों करलम एस एस बैके नहीं निल मैं एस एस बैके डबले परिणत कर बै प्राइसर मध्य रेखे दिल सेम भाव सेम भाव सेल प्राइस के भाव बोलते पर सेल प्राइस सेल प्राइस इक्ुअल टू डबल डट पार्स डबल रेट पार्स डबल एस एस सेल रेट तम मैं यहाँ सेल एस एस सेल के कन्भार्ट कर सेल प्राइसर मध्य डबले कन्भार्ट कर नहीं गलम तै तो एबारे ये प्रफिट वेरिएबल जो आईटार मध्य हमें वियोग कर जिन रखब प्रफिट हमें एक लाइन गैप दी देखते भल लगे सो प्रफिट इक्ुअल टू हमें बोलते पर सेल प्राइस माइनस माइनस बै प्राइस बोलते पर प्रफिट हो सेल प्राइस माइनस बै प्राइस सेम भाव पाटन डट सेट टेक्स प्रफिट इज बीडिटी प्रफिटा के स्ट्रिंग लगे दिल मैंने यूजार देखते पावे प्रफिट कत वाले सेम भाव कोडटा के जो रान करी आगे घटनाटाई घटे बाट एब हिसाब कर लम डबल ठीक है जमन हमें बै प्राइस जो दे पंचाश सेल प्राइस जो दे एकशो चल्लिस फर एक्साम्पल क्योंकुलेट प्रफिट इज नाइनटी तै तो नब्बे टाक प्रफिट कर जेहेतु हमें डबले नहीं मैं कि फ्रैक्शनल डेसिमल एब आसते तै तो सो एबारसें ये प्रफिटा के सीम्पल प्रफिट हिसाब ना कर प्रफिट इन पार्सेंटेज हिसाब करी कत पार्सेंट लाभ हो अपना सबाई ओई नियम अंक मन क्लस थ्री फोर मैथ जे एक टाइम लाभ एत मैं एकश ट कत तै तो मैंने ये क्योंकुलेशन जो ये करी जो पंचाश टा लाभ हो एक चल्लिस टाक सरि नब्बे टाक एक टाइम लाभ कत एक टाइम लाभ कत एकश टाइम जो लाभ है से तो प्रफिट इन पार्सेंटेज तै तो ये जो ये करते चाहिए कोडटा कम हो देखें तो प्रफिट इक्ुअल टू सेल माइनस बै 
এটা কি আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আটকালাম চলো আমি স্পেস না দেই যাতে আমার জায়গাটা একটু কম লাগে সো আমরা এটা কি এভাবে করতে পারি সেল মাইনাস বাই তার মানে কি সেল মাইনাস বাই হলো আলটিমেটলি কি प्रॉफिट प्रॉफिट মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই বাই তাই তো বাই প্রাইস ডিভাইড 100 নাকি না 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 ভুল হয়েছে ডিভাইড 100 মাল্টিপ্লাই বাই প্রাইস বাই প্রাইস ওই কি নিয়মে যদি করেন যে এই যে এটাকে 50 টাকা দিয়ে কিনছিলাম 140 টাকা বেচছি সো 50 টাকা লাভ হইছে 90 টাকা 1 টাকায় লাভ হইছে কত 90 বাই 50 আর 100 টাকায় লাভ হইছে তার মানে হচ্ছে উপরে থাকবে হলো प्रॉफिटটা সেল মাইনাস বাই মাল্টিপ্লাই হবে 100 আর ডিভাইড হবে কি বাই প্রাইস মানে যে টাকায় কেনা আছে সেটা হবে प्रॉफिट ইন परसेंटेज তো এবার আমরা বলতে পারি प्रॉफिट ইন परसेंट বা प्रॉफिट ইজ प्रॉफिट ইজ এ প্লাস प्रॉफिट দিয়ে প্লাস সাইন দিয়ে আবার চলুন আমি একটা परसेंट সাইনও লাগাই দিই এখানে দেখতে আরো ভালো লাগবে प्रॉफिट ইজ এত परसेंट চলুন তো এবার আমাদের কোডটা কাজ করে কিনা আমরা একটু দেখে আসি তার মানে এবার আমরা যেটা করতে যাচ্ছি सेम আগের মতোই ইউজার একটা বাই প্রাইস একটা সেল প্রাইস দিবে কত परसेंट লাভ হচ্ছে সেটা বলে দেব ফর एग्जांपल ইউজার একটা জিনিস 30 টাকা দিয়ে কিনেছে সেই জিনিসটা বেচছে 55 টাকা সো রাইট সো ইওর प्रॉफिट ইজ কত परसेंट দেখেন তো 83.33333% তাই তো তার মানে তার प्रॉफिट হয়েছে হচ্ছে 83.33% এটাকে চাইলে আমরা খুব सिंपली এই ফ্লোরটকে কি বলা যায় ডাবল ডাবল হচ্ছে অনেক বড় তো এর জন্য ডাবল ফ্র্যাকশনের পরে অনেকগুলো সংখ্যা নিয়েছে আপনারা চাইলেই এটাকে মিনিমাইজ করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে সো ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না আমরা আপাতত সিম্পলের মধ্যে চাইলে আপনি চাইলে এখানে দুই দুই দশমিক পর্যন্ত দেখাতে পারেন 83.33 ঠিক আছে সেটা আপনারা একটু গুগল করে নিন আজকে আর ওই প্রসঙ্গে গেলাম না সো এভাবে আমরা একটা प्रॉफिट परसेंटेज বের করে নিয়ে আসতে পারি আরে সো আপনাদের সবার কাছে কি ক্লিয়ার হচ্ছে বিষয়গুলো ओके सो हमारे साथ सुदूर कैनाडा थे कुमार सैकत हालदार बंधु जयन कर सैकत तर ओने की अवस्था करना टोनार परिसिति और वाई सो आप देखते जो आज के एक सीम्पल बैंक प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं प्रफिट पार्सेंटेज नहीं गलम और सो सीम्पल एदी आपके एक क्ज दीजिए को इनफर्मेटिव क्ज जो इजरायल का इनपुट नाओ এবং ইউজারকে এইটা ক্যালকুলেট করে দাও আপনারা করতে পারবেন না আপনারা কিন্তু এখন ইজিলি মানে নগদের উপর করে দিতে পারবেন সো এই হচ্ছে মানে আজকের একদম ভেরি বেসিক যেটা আমরা যদি আরেকবার একটু ছোট্ট করে রিভিউ দিই যে আমরা দুটি ইনপুট বক্স নিয়েছি মানে এডিট টেক্স নিয়েছি এই হচ্ছে ফার্স্ট এডিট টেক্স এই হচ্ছে সেকেন্ড এডিট টেক্স আমরা একটা বাটন নিয়েছি আমরা একটা বাটন নিয়েছি এবং এই বাটনটায় আমরা চাচ্ছি এই বাটনটায় ক্লিক করলে এই টেক্স থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নেব এই টেক্স থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নেব এবং ক্যালকুলেট করব কিছু একটা ক্যালকুলেট করব কি ক্যালকুলেট করব আমরা জাস্ট প্রফিট পার্সেন্টেজে নেওয়ার টাস্কে শিখেছি তো যখনই ইউজার বাটনে ক্লিক করেছে প্রথমে আমি দুইটা স্ট্রিং স্ট্রিং নিয়েছি এস এস বাই একটা নাম দিয়েছি আর একটা আর একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিয়েছি এস এস সেল আপনি আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন এখানে আপনার সুবিধা মতো সো এস এস বাইয়ের মধ্যে আমি প্রথম এডিট টেক্স থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নিয়েছি এস এস সেলের মধ্যে দ্বিতীয় এডিট টেক্স থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নিচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভ্যালুটা স্ট্রিং হিসেবে কনভার্ট হয়ে আসছে সো আমরা জানি যে দুইটা স্ট্রিংকে যোগ বিয়োগ করা যায় না দুইটা স্ট্রিংকে যা সমন্বয় করা যায় একসাথে করা যায় তো যোগ বিয়োগ করার জন্য অবশ্যই আমাদের ইন্টেজার ডাবল ফ্লোট বা কোনো একটা মানে অ্যালগোরিদম বা কোনো একটা কি বলে যোগ বিয়োগ করা যায় এমন কোনো ভ্যারিয়েবল আমাদেরকে নিতে হবে তো আমরা তিনটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ডাবলের একটা নাম দিলাম বাই প্রাইস সেল প্রাইস আর একটা নাম দিলাম প্রফিট সো বাই প্রাইসের মধ্যে আমরা কি করলাম স্ট্রিংকে কনভার্ট করে ডাবলে নিয়ে গেলাম স্ট্রিংকে কনভার্ট করে ডাবলে নেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে বড় হাতে ডি দিয়ে লিখতে হবে ডাবল দ্যাট পার্স ডাবল ইন্টেজারে পরিণত করার নিয়ম হলো ইন্টেজার দ্যাট পার্সেন্ট সেম আপনারা জাস্ট ক্লিক করলেই দেবেন সলিউশন দিয়ে দিচ্ছে সেল প্রাইসটাকে আমরা কনভার্ট করে এস এস সেলকে কনভার্ট করে সেল প্রাইসের মধ্যে নিয়ে গেলাম এরপরে প্রফিটের মধ্যে আমরা কি করলাম হিসাব নিকাশ করে এই যে যে আমাদের প্রফিট এই প্রফিটের মধ্যে আপনি যে কোনো হিসাব নিকাশ করে সেটার মধ্যে আমরা রাখলাম এবং ফাইনালি বাটনের মধ্যে আমরা সেট টেক্স করে আমাদের প্রফিট কত হলো সেটা আমরা দেখিয়ে দিলাম অলওয়াইজ সো এই হচ্ছে আমাদের মানে ভূমিকা সো আমরা আর ছোট্ট একটু আজকে প্রায় শেষ দিকে চলে আসছি অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা বারোটা বেঁধে গেছে আজকে আমাদের সো যারা জয়েন করে আছেন এই বাইশ জন আমার মনে হয় আপনাদের আসলে ধৈর্য আছে আসলে আপনাদের ধৈর্য আছে সো 
कुमार शेकत हालदार बोल चे इतने दोस्त भालू देखता हुआ चे थैंक यू शेकत शेकत ये लाइफ ट्रेनिंग टा करा करा चे चे वो ये घरे बोशे तो शोभा ही बुझी सी जे फास्टेशन मदद दे जाते हैं वाने के लिए सो प्राय एक हजार मानुष हमारे फेसबुक ग्रुपे आते हैं जरा पुती दिन प्रैक्टिस शेठा हेल्दी थकते हो हेल्प कर बे प्लस एक ही शत है एक टाइप स्किल होए गालो सो ये जुन्नो एक टू शोभाई के हेल्प करा चेस्टा कुछ ऐसे नो तुन जाता देखे बुं शेखत खुबी अवा खुबी जी शोभाई खुब भालो कुटते सही मने ये ऑल पो को एक दिने शोभाई मुटा मुटी स्टैटिक लेवल एरे एप्स टेप्स बनाया मने ह एथमेटिक्स ऑपरेटर गुलन ये अपना दर क्या शोले कथा बोलते चाहे बट कथा बोला कौन दौड़ करने का उन अपना रा शोभाई एथमेटिक ऑपरेटर समुद्र जानन खाली नाम टे एथमेटिक शून्य होने के कैसे मनो चे उमा इटा बार की एथमेटिक ऑपरेटर्स गुलो चे प्लस यू नो प्लस माइनस ये गुलो क्या बोले दर प्लस होते कि जोक करे, माइनस होते बीएफ करे, गुन करे कि दिए, गुन करे इटा चा मल्टीप्लाई, स्टार साइन, इटा के आपने जी कीबोर्ड तो और गुन, हमरा जी क्रॉस साइन दे खाता है लिखी, इटा किंतु इखा नहीं लिखा जाए ना कीबोर्ड है, सो कीबोर्ड के गुन होते ए साइन, मल्टीप्लाई साइन, इटा होते भाग साइन, और साइन तब मैंने आपने जो भी पाँच के छोए दिए भाग करते जानते हैं ले पाँच और सिक्स ये ठीक है तो और दिए भाग बोला है ठीक है सम तो ये ये एक और एक तो होते हैं मैंने क्या बोला जाए जे एल्टीमेटिक ऑपरेटर्स जे गुल आपने शोभा जान ये जिन्हें गुल मध्य प्रोग्रामिंग करते जाए आपने जो नोटों एक तब विषय बाक्सेस क्या मुन जब उन धरन आमिजो दी छोए के पाँच दिए भाग कोरी हैं छोए भाग पाँच छोए भाग पाँच एक तो भाग कोरे देखें तो छोए के जो दी पाँच दिए बा पाँच बाई सौ छोए ये रकम जो दी कोरी पाँच के छोए दिए भाग कोले बाक्सेस को तो थक को तो हो बे बाक्सेस एक हो बे ना लेकिन पाँच के जो दी छोए � इटर माने होले और तो बस six percent five अपने जब भेजा करें six percent five percent five इटर माने होले एक तब मैंने कोनो शंका के कोनो शंका दिए भाग कोले जब भाग्शिष थके शेटर के percent दिए पकाश करा है अमी जो दी बोली for example eleven percent three तेरे को तो हो बे बोलें तो तीन त्रिक के नौ हाथे थके को तो दो ही तेरे भाग्शिष दो ही ना तेरे इटर ए ए पूरा जिन्� अगर उनके तीन दिए भाग कर ले जब भाग्यश था के शेटा पूछा है ठीक है ना और बाकी शब्द गुलाब नरा जाने प्लस माइनस गुण भाग ठीक है ना ये गुलों के बोले एरिथमेटिक ऑपरेटर्स सो ये एरिथमेटिक ऑपरेटर बाज जोग भी वो गुण भाग दिए आपने देखे आखुन जे कोनो प्रॉब्लम दिले आपने ना शुरुआत म Alright, so we are going to see making an app to find profit in percentage. We are already profit in percentage. Okay? So, we are going to see the first class in this class. We are going to see the first class in this class. So, alright. So, we are going to see the basic calculation of the basic calculation. Okay? We are going to see the code for win. We are going to solve the problem. Code for win. एकाने प्रॉब्लम गुल जो दिवो इटा सी प्रोग्रामिंग है जोनों डे ठीक है चेकिंग तो आपने तेरे घबराने नहीं किचु नहीं एकाने प्रॉब्लम दिवो सी एड जोनों किंतु आपने रा ए जिनिश कोर्बन एप से अमी आज के एकांत के आपने तेरे दागा है दिवो जे अमरा आगे प्राइवेट पोलेट देखते ना टीचर दागा है दे स अमाक आगमी दिन एप्स एर मुद्दे टा कोरे देखा बन ठीक है चे ये प्रॉब्लम गुलो सी ते प्रॉब्लम लीज दिया एवं सी प्रो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नई उत्तर दिया ये बात अपने रा खुबी अवक बन जोखन अपने रा काज कर बन तो उन खुबी अवक बन जे अन बने वॉलेटी सी ते आर अपना एंड्रॉइड पाठ्थ को किचु नहीं 
কিন্তু আলটিমেটলি জিনিসপত্র সেম ঠিক আছে সো আপনাদের সবাইকে বলবো যে আপনারা নিজেরা করার চেষ্টা করবেন যদি একান্ত না বোঝেন আমি সবই বলে দেবো এখন যে কীভাবে কাজটা করবেন বুঝলে কী করবেন না বুঝলে কী কী করবেন ওর তার আগে আমাদের আমরা ফেসবুক গ্রুপটা একটু চলে যেতে চাই কারণ আমি এখন দাগায় দেবো আপনাদেরকে যে কোনটা কোনটা প্রবলেম সো সেই প্রবলেমগুলো আপনারা করবেন আমি জাস্ট একবার একটু বেসিক দিয়ে দিচ্ছি প্রথমত আমি আপনাদেরকে কি বলে লাইভে কমেন্টে আপনাদেরকে এইচ ডাব্লিউ লিঙ্কটা দিয়ে দিই এইচ ডাব্লিউ লিঙ্কটা দিয়ে দিই বাট এই লিঙ্ক দেখে লাভ নেই আপনাদের গ্রুপে যেতে হবে কারণ আমি এখান থেকে সব না বরঞ্চ আমি বলে দিব যে কোনটা কোনটা করতে হবে অল সো আমরা এই যে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম কোড ফর উইন এখানে কিছু প্রবলেমের লিস্ট পাবেন আপনারা এবার লিস্টে নাম্বার দেওয়া আছে অনেকগুলো নাম্বার সব না আমি কিছু কিছু এখন বলে দেবো যে কোনটা কোনটা এখানে কমেন্টে বলে দেবো যে কোনটা কোনটা আপনাদেরকে করতে হবে ঠিক আছে অল সো সো প্রথমে আসেন আমরা চলেন প্রবলেমগুলো একটু পড়ি দেখি কি কি হয় যে আমরা এগুলো করতে পারবো কিনা প্রথম প্রবলেমটা থাকবে হচ্ছে আপনার রাইট এ সি প্রোগ্রাম আপনারা ভুলে যান যে আপনারা এখানে সি প্রোগ্রাম আই মিন এখানে আপনারা সি বানাবেন না এটা আপনারা অ্যাপসে বানাবেন তো রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু পারফর্ম ইনপুট অর আউটপুট অফ অল বেসিক ডেটা টাইপস সো এটা আমাদের দরকার নেই যেহেতু আমরা সি সিতে না সো আমাদের দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু এন্টার টু নাম্বার অ্যান্ড ফাইন্ড দেয়ার সাম বুঝতে পেরেছেন দেখেন আমরা যদি এই প্রবলেমটার ভিতরে ঢুকি তাহলে দেখেন প্রবলেমটার ডিটেলসও কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে প্রবলেমটার ডিটেলসও বলে দেওয়া আছে যে ফর এক্সাম্পল ইউজার ইনপুট দেবে বিশ সরি ইনপুট দেবে বিশ আর সেকেন্ড নাম্বার ইনপুট দেবে দশ তাহলে আউটপুট দেখতে পারবো কত থার্টি তিরিশ তার মানে দুইটা নাম্বার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব এবং আউটপুট হিসেবে আমরা দেখাবো হচ্ছে কি দুইটা সংখ্যার যোগ ফল সিম্পল তাহলে এটা এটা সিতে করতে বলেছে বা তারা সিতে প্রবলেমের লিস্ট দিয়েছে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডে যদি আপনাকে করতে বলি কীভাবে বলেন তো আপনি সিম্পল আপনি একটা এডিট টেক্স নেবেন ইনপুট বক্স মানে এডিট টেক্স এডিট টেক্স আপনি ইউজারকে বলবেন যে ডিয়ার ইউজার আবার আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন আপনি অ্যাপসটাকে সুন্দর করার জন্য এই এডিট টেক্স নেওয়ার আগে আপনি একবার টেক্সট টেক্সট ভিউ দিয়ে দিতে পারেন একটা প্রতিটা এডিট টেক্সের আগে একটা টেক্সট ভিউ দিয়ে টেক্সট ভিউতে আবার আপনি বলে দিতে পারেন যে ডিয়ার ইউজার এন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার মানে প্রথম নাম্বারটা দাও নিচে ঠিক আছে আপনার এডিট টেক্সের মাধ্যমে ইনপুট নেবেন দুইটা সংখ্যার ঠিক আছে ইউজার সেখানে একটা সংখ্যা ইনপুট দিবে দ্বিতীয় এডিট টেক্সে আপনি আর একটা ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নেবেন দ্বিতীয় ইউজার আর একটা ইনপুট দেবে আপনি ইউজারকে ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করলে বলে দিবেন যে হোয়াট ইজ দ্য সাম সিম্পল যেটা আজকে করলাম আজকে তো তার থেকে কঠিন জিনিস করলাম সো আমাদের এইচ ডাব্লিউ হচ্ছে প্রথমে দুই নাম্বার এবার আসেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার কি বলছো রাইটার সি প্রোগ্রাম টু এন্টার টু নাম্বার অ্যান্ড পারফর্ম অল অ্যারিথমেটিক অপারেটরস খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদেরকে করে দেখাতে হবে অ্যারিথমেটিক অপারেটর এখন আপনি যদি প্রবলেম না বুঝেন আপনি একটু ডিটেলসে চলে যাবেন ওরাই বলে দেবে যে আপনার কী করতে হবে তার মানে রাইটার সি প্রোগ্রাম ইউজারের কাছ থেকে দুইটি ইনপুট নেবেন দুইটা সংখ্যা ইনপুট নেবেন ঠিক আছে ধরেন ইউজার দিল দশ এবং পাঁচ তাহলে আপনি আউটপুট ইউজারকে বলবেন যে যোগ করলে কত হয় গুণ করলে কত হয় বিয়োগ করলে কত হয় ঠিক আছে ভাগ করলে কত হয় ভাগ শেষ করলে কত থাকে ঠিক আছে মানে সব অ্যারিথমেটিক যেই যে অপারে অপারেশনগুলো আছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভাগ শেষ ভাগ ফল হ্যাঁ এই সব কিছু করে আপনি নিচে একটা টেক্সট ভিউ বা ডিসপ্লে বক্সের মধ্যে আপনি সেটা দেখাবেন সো তিন নম্বরও আপনার কাজ থাকবে দুই তিন চার নম্বরে কী আছে ওয়াইটার সি প্রোগ্রাম টু এন্টার লেন্থ অ্যান্ড ব্রেক অফ এ রেকট্যাঙ্গ অ্যান্ড ফাইভ ইস প্যারিমিটার খুব সিম্পল ইউজারের কাছ থেকে একটা কিছু দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত নেবেন এবং রেকট্যাঙ্গলের প্যারামিটার বের করবেন আমি এটা দিচ্ছি না যেহেতু এই টাইপের জিনিস ম্যাথ করতে অনেকেই আমরা বিরক্ত হই সো আমি মজার কিছুই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো পাঁচ নম্বর হচ্ছে ওয়াইটে সি প্রোগ্রাম এটাও রেকট্যাঙ্গ দরকার নেই রাইটে সি প্রোগ্রাম রেডিয়াস অফ এ সার্কেল দরকার নেই ওকে সাত নম্বরটা ইন্টারেস্টিং রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু এন্টার লেন্থ ইন সেন্টিমিটার অ্যান্ড কনভার্ট ইন টু মিটার অ্যান্ড কিলোমিটার তার মানে ইউজারের কাছ থেকে একটা ইনপুট নেবেন এবং ইউজারে বলবেন যে তুমি সেন্টিমিটারে একটা লেন্থ দাও ইউজার সেন্টিমিটারে লেন্থ দেবে ক্যালকুলেট বাটনে ক্লিক করলে আপনি সেটাকে কনভার্ট করে কি বলা যায় কনভার্ট করে মিটার এবং কিলোমিটার নিয়ে নেবেন যদি না বোঝেন এখানে কি কিভাবে কিলোমিটার এবং এইসের হিসাবটা হয় সেটা বলা আছে আপনি দেখে আপনার মতো কোট করবেন ঠিক আছে এই যে লেন্থ ইন মিটার দশ মিটার লেন্থ ইন কিলোমিটার যেমন ইউজার সেন্টিমিটারে এক হাজার যদি ইনপুট
So, uh, shot number. Do it in. Shot number cast tag be. At number e. Mm, yeah, ta kubi kubi shundur ekta problem at number ta. Write a C program to enter temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit. Bushta vachan. Ta mene, aapni user e kast thik e ekta input ni ben Celsius e. Ta mene user e bol ben jaskut dine tapna ta koto. User bol be koto degree Celsius. User bol be 30 degree Celsius. Ba 100 degree Celsius. আপনি আউটপুট হিসেবে বলবেন যে আজকে হচ্ছে তাপমাত্রা দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে তার মানে ইউজারের কাছ থেকে সেলসিয়াস ইনপুট নেবেন আউটপুট বলবেন ফারেনহাইটে এখন আপনার কনফিউশন লাগতে পারে যে ভাই এই সেলসিয়াস ফারেনহাইটের হিসাবটা কি হিসাবটাই যে এখানেই পাওয়া যাবেন ঠিক আছে সেলসিয়াস ফারেনহাইটের হিসাবটাই যে এখানেই দেওয়া আছে সেলসিয়াস মাল্টিপ্লাই নাইন বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু সিম্পল আপনার এটাকে কনভার্ট করে এটা করে ফেলবেন এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার কত আট প্রবলেম নাম্বার আট এবং নয় আট এবং নয় দুইটা সেমি নয় নম্বর রাইটেসি প্রোগ্রাম টু এন্টার টেম্পারেচার ইন ফারেনহাইট ফারেনহাইটে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেবেন কনভার্ট করবেন সেলসিয়াসে অল সো দশ নম্বর কী চলেন তো দশ নম্বরটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম রাইটেসি প্রোগ্রাম টু কনভার্ট ডেজ ইন্টু ইয়ার্স উইক অ্যান্ড ডেজ তার মানে ইউজারের কাছ থেকে আপনি ইনপুট নেবেন একটা সংখ্যা ঠিক আছে একটা ডে যেমন ইউজার বলবে তিনশো তিহাত্তর ফর এক্সাম্পল এটা ইউজার ইনপুট দিল তাহলে আউটপুট ইউজারকে বলে দেবেন যে কয় বছর কয় সপ্তাহ কয় দিন যেমন এটাকে বছরে বললে এটা হবে হলো এক বছর এক সপ্তাহ এক দিন তাই তো সো এইভাবে আপনি ইউজারকে ইনপুট দেবেন ইউজার বলবে পাঁচশো তাহলে ইউজারকে বলতে হবে কত বছর কত সপ্তাহ কত দিন ঠিক আছে এবং আপনার যদি কনফিউশন লাগে এই যে নিচে ওরা আবার সেটা ডিটেলস বলে দিছে যে এটা কীভাবে করতে হবে এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এক সপ্তাহে সাত দিন তাই তো এবার ডেকে যদি আপনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ ভাগ দেন তাহলে যা থাকবে যা হবে সেটাই হলো আপনার সেই কয় বছর ভাগসে যা থাকবে ওইটা আপনার দরকার হবে না ঠিক আছে ইন্টারজারে যদি আপনি এটা করেন সো নিজেরা মাথা খাটায় প্রবলেমগুলো করতে হবে সব কিছু কিছু প্রবলেম আপনি অ্যারাইজ তো হবেই আপনি যখন কাজ করবেন এবং এই লিস্টের মধ্যে ডিটেলস আলোচনা করা আছে এই যে আলটিমেটলি লজিক ডেভেলপমেন্টের জন্য সব এই কোট ফর উইন আমার দেখা সবচেয়ে বেস্ট প্রবলেম লিস্ট এখানে পাওয়া যায় খুব ভালো লাগে আমার এবং ওরা খুব আলোচনা করে এখানে সব বলে দেয় সো আপনি না বুঝলে যাতে বুঝতে পারেন ডিটেলস সো দশ নম্বর খুব সুন্দর একটা প্রবলেম প্রবলেম আবার সুন্দর হয় কেমনে আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতেছে না প্রবলেম আবার সুন্দর হয় কেমনে না আমাদের আমরা যারা প্রোগ্রাম করি বা প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে প্রবলেমেরও সৌন্দর্য আছে প্রবলেম ভালো লাগে কিছু প্রবলেম আছে দেখলেই ভালো লাগে যে আরে এই প্রবলেমটা খুব ভালো রাইট এগারো নম্বর একটা ম্যাথমেটিক্যাল দরকার নেই বারো নম্বর ম্যাথমেটিক্যাল দরকার নেই হুম তেরো চোদ্দ পনেরো নম্বরে কী আছে রাইটার সি প্রোগ্রাম টু ক্যালকুলেট এরিও অফ এ বা ট্রায়াঙ্গল দরকার নেই রাইটার সি প্রোগ্রাম টু এন্টার মার্কস অফ ফাইভ সাবজেক্ট এই ষোলো নম্বরটা দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং এন্টার মার্কস অফ ফাইভ সাবজেক্ট মানে ইউজারের কাছ থেকে আপনি পাঁচটা সাবজেক্টের মার্ক নেবেন অ্যান্ড ক্যালকুলেট টোটাল অ্যাভারেজ অ্যান্ড পার্সেন্টেজ তার মানে ইউজারে আপনি এখন এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আপনি আপনার মতো করে করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি আর একবার যে আপনি অ্যান্ড্রয়েড আপনার মধ্যে ইউজারের কাছে বলবেন যে ডিয়ার ইউজার তুমি ম্যাথে কত পাইছো ইউজার বলবে এত ইংলিশে কত পাইছো এত এবার ক্যালকুলেট যখন চাপ দিবে তখন ইউজারকে বলে দিবেন টোটাল কত মার্ক পাইলো কতর মধ্যে কত পাইলো অ্যাভারেজ কত পাইলো এবং তার পার্সেন্টেজ কত যদি আপনাদের বুঝতে প্রবলেম হয় লিঙ্কে চলে যাবেন লিঙ্কে বুঝাই দেওয়া আছে সো সিক্সটিন নম্বর প্রবলেম সতেরো নম্বর আছে রাইটার সি প্রোগ্রাম টু এন্টার পিটিআর অ্যান্ড ক্যালকুলেট সিম্পল ইন্টারেস্ট এটা মনে হয় একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে আপনাদের বিগিনারদের জন্য যারা হচ্ছে কর্পোরেটে জব করেন তারা এই জিনিসগুলো ভালো বোঝেন যে পিটিআর হুম না এটা প্রথম দিন দরকার নেই সো আমাদের প্রবলেমে আপনাদের লিঙ্ক লিঙ্ক আমি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি এস ডাব্লিউ হোমওয়ার্কের জন্য সো সো আমরা এখানে একটু বলে দিচ্ছি হোমওয়ার্ক ডে ইলেভেন ইলেভেন সো এটার আমাদের গ্রুপে সবাই চলে যাবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সেখানে আমি নাম্বারগুলো আপনাদের কাজগুলো দিয়ে দিচ্ছি দুই তিন সাত আট নয় দশ এবং ষোলো নাম্বার তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা প্রবলেম আপনাদেরকে দিয়েছি এই সাতটা কাজ আগামী ক্লাসের আগেই প্রত্যেকের কাছ থেকে চাই একদম প্রত্যেকের কাছ থেকে যেটা সিম্পল আছে সিম্পল যদি কোনো যেটা মনে হয় যে ভাই এটা তো খুব সিম্পল না তারপরেও আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে আর যেটা মনে হয় যদি কঠিন ওকে তাও আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে এই দশটা কাজ এবং যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি আই মিন যারা মনে করতে চান যে আমি বেশি প্র্যাকটিস করব তাদের জন্য কাজ থাকবে টোটাল আঠারোটা 
ठीक है अपना लिस्ट के अठारो प्रब्लेम सल्व करते बसि इंटरेस मैंने अने के देखते हमारे एख गूगल एड 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 शिखते हैं तैना सो ए टाक इनकाम करते सो एख एड शिखे लाभ नहीं सो बेटार एखी जे जे एक बसि क्ज करते चान से अठारो प्रब्लेम सल्व करब और जे एक कम करते चान से जे जे सार्ट प्रब्लेम दिल नेक्स्ट क्लस आगे ये सार्ट प्रब्लेम सल्व कर ग्रुपे भिडियो को जमा देवें एबार आसान जो भाई प्रब्लेमगुल एपसर मध्य करब ओके सो विषय सीम्पल अपन जा शिखाई तई दिए ये जिस कर गोजामिल दिए हईल क्यों स्क्रीन ये स्क्रिने थको हम प्रथम जस्ट कटा बाटन सीम्पल क्यों प्रब्लेमगुल कर जस्ट कटा बाटन ए रखम सात आठटन आठटा बाटन थक स्कर मध्य नीबें जो अनेक बेसि है स्कर मध्य नीबें एखे हम प्रब्लेम नम्बर दीबें प्रब्लेम नम्बर पाँच प्रब्लेम नम्बर छय प्रब्लेम नम्बर सत प्रति प्रब्लेम नम्बर आलदा जावा क्लस थक आलदा जावा क्लस जे वे जाए कोट करब प्रत्येक प्रब्लेम आलदा आलदा देखते चाहिए तरह दुईट लाभ है एक हम अनिक लिसनार जावा एक क्लस के आक क्लस जावा विषय और क्लियर हो जाए एक ही साथ सब प्रब्लेम लिस्टगला एक मैं मदार एपसर मध्य थक ठीक है सो आगामी दिन ये सार्ट क्च जरा एक फाँकीबाज तरह सार्ट जरा एक एंथुजियस तरज क्ज हे मोट अठारोटा ठीक है सो एक्सैक्टलि प्रत्येक ये करबी आबादी एकटू बोरिंग एन लागते परे मन होते जे भाई जो वियोग गुण भाग कर कि बाट बिलिव मि दिस इज द मान स्टार्टिंग अपना जो स्टार्टिंग बेसटा क्लियर करते स्टेप बह स्टेप अपने और बड़ो बड़ो प्रब्लेम दिखे नहीं जाब ए मेक श्योर प्रथम दिखे एक बोरिंग हुई हमें परवर्ती अपन रियल लाइफ प्रब्लेम बेस देर चेषा करब मैथमेटिकल प्रब्लेमगुल्लो एवयड कर ही चेषा करब ये ट्राएंगल मांगल जी सब ही बोरिंग लागे बरक्त लागे सो रियल लाइफ प्रब्लेमगुल्लो दिए देवर ही अपने बस चेषा करब जे जो प्रब्लेम सल्व करबें ती मैं भलो स्किल डेवलप करते मैं मजार एक विषय देखें मानुष सी ते सी प्लस प्लस प्रब्लेम सल्व कर कि जो कष्ट जानें ना कारण तर को यूजार मैं बोरिंग लागे जिनिटा बिकज अन्ो लैंगुएजे ये प्रब्लेमगुल सल्व करते बोरिंग लागे ये कारण कारण वो तो बाटन टाटन नहीं मोबाइल चालाय देखते पड़ती ना तो शुद्ध शुद्ध क्या कि हईल मैं जिन भल लागे ना कि एपसे जो अपनी प्रब्लेम कर तक मैं डिडेक्टलि अपन फोनर मध्य अपनी प्रत्येक प्रब्लेम रियल लाइफ उदाहरण वनर सामने भेसे उठते से फोनर मध्य ये क्योंकि एक धरण एक मजा दे जो क्योंकुलेटिव एक कि बना ठीक है जमन धरें दोकानदारा जरा प्रफिट पार्सेंटेज हिसाब कर ता क्यों छोटे एक एप से व्यवहार करते अपनी अनेक समय दरकार होते ना सेलसियस आज के दिन कत तापम्रा के फारे हाइटे कन्भार्ट करो ठीक है आर धरें यूजारे का मन होते ना जो यूजार आनी कूज कूज प्रतिजोगता कि करबें तक यूजार एक मार्क दिले से मार्कर एवारेज कत पाइसे को रिजल्ट हिसाब करते हैं से बांगल् कत पाइसे इंग्लिशे कत पाइसे अपनी तरह पार्सेंटेज कत पार्सेंट नम्बर आज है तरह ग्रेड पॉइंट यो बार कर आल्टिमेटली क्योंकुलेशनगुल जो प्रब्लेम सल्व करते गले भविष्य एप बनाते गले दरकार पड़े तो यही हलो आज के क्लस आज के एक झमेला गलो अनेक रत हो गो अपारा अनेक कष्ट जरा शेष पर्त देखे थैंक यू सो माच अपन जी धर्ज ये धर्ज तो जो कन्टिन्यू थे विश्वास करें अनेक भलो किस आगामी क्लस से देखा है आगामी क्लस ग्रुपे जान दीब जी आगामी क्लस तो कब सम्भवतः तो तीन दिन व चार दिन हाथों समय को घोषणा दीब मे बी एट तेईस चौबीस तारीखर मध्य आगामी क्लस तो ग्रुपे जान दीब अपन नेक्स्ट क्लस तो कब सो इन द मिन टाइम अपनारा सबाई होमवर्कगुलो कर भिडियो आकार ग्रुपे अवश्य जमा देवें भलो थकबें सबाई सुस्थान दवा करबें दिस इज सुपार सैंस सैन आउट थैंक यू सो माच